meine lieben Freunde, ich grüße euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Heute werde ich mal ein alternatives Set zeigen, ein Modularhaus, das Maritime Museum von der Firma Xingau, äh Xingbau, mit der Nummer XB01005. Hat 5052 Teilen, 12, betone 12 Minifiguren, weil in der Schweiz haben wir kein 3D-Probleme, äh, 3D-Markenschutzprobleme, deswegen haben wir, habe ich auch die Minifiguren zum Set und äh, ist ab 7 Jahren. Äh, ich habe dieses Set nicht gekauft, ich habe es mit jemand anderem, der ein etwas anderen Set, das ich hatte, und das war auch von Xingbao und das war ein, der, der Kran, der äh, gelbe Kranichturm da, der riesige Turm, der, die Pagoge, halt, ne, oder wie die hieß, das weiß ich nicht mehr. Das war vom letzten Jahr, habe ich dich da mit, äh, mit dem getauscht. Ich wollte unbedingt das Maritime Museum und er wollte es unbedingt das. Da haben wir es einfach getauscht. Ich habe da keinen einzigen Franken gezahlt. Und ich bin wirklich glücklich mit dem, mit dem Tausch, weil ich liebe lieber solche Modularhäuser als äh, chinesische Türme. Oder <lacht> es gibt natürlich auch schöne chinesische Bauwerke, aber diese Turm war nichts für mich. Wirklich, äh, es war auch, für mich war es schlimmer als das zu bauen. <lacht> okay, jetzt, äh, dieses gehört sicher zu einer der, ich bin nicht sicher, ob sogar das größte oder einer der größten Set von Simbau, damals sicher, als er rauskam, ich weiß nicht mehr welchem Jahr. Und äh, es ist aber, wie gesagt, besonders unten bei der ersten Etage der Fußboden, also diese, diese marmoriert, also das ist nicht marmoriert, also diese Schachbrettähnliche Boden, das war eine Hölle, dieses aufzubauen. Das ist diese kleinen einzelnen Lampensteine, sind das einzelne in verschiedenen Farben. Es ist es ähm, in Braun und in äh, Beige, ja, in Beige und Braun, jeweils dieses Muster, also das Schachbrettmuster ähnliches aufzubauen, immer wieder verschiedene Richtung. Das war die Hölle. Ja, ich zeige es nachher euch, wenn ich dann die einzelnen Etagen genauer zeige. So, das erste, was ich jetzt zeige, sind äh, die Minifiguren, die in Deutschland sehr wahrscheinlich wenige Leute haben, wenn überhaupt. Das sind diese hier. Da gibt es leider auch ein Manko, weil das Set, also eine der Minifiguren fehlt ein Arm. Das ist das Einzige, was ich bei diesem Set fehlt bei mir. Das ist ein Arm einer Minifigur. Das ist genau diese, die, die hier, die, die weibliche Frau, äh, also diese Frau, die im roten Kleid, die hat einen Arm weniger. Sonst bei allen hat es die Arme und alles drum, drum und dran. Das war die. Besonders die Drucken sind ähnlich wie bei Lego. Die Minifiguren haben natürlich den Vorteil, dass sie die Arme, das was Lego zum Beispiel nicht kann, zu, aufzumachen, also breit aufzumachen. Also das Problem ist, die Haltekraft dieser Minifigur ist auch nicht von der Das können zum Beispiel Lego Minifiguren nicht, das was da ist. Das ist das Einzige und natürlich die Beine sind auch anders. Was ist eigentlich noch anders? Ja, das Problem, ich glaube, das, das größte Problem das sind die Köpfe, die sind sicher ziemlich oder genauso ähnlich wie bei Lego. Das sind die sechs und das sind die nächsten sechs Figuren. Gesamt sind es zwölf. Es sind äh, fünf, sechs weibliche und sechs männliche aufgeteilt. Ja. Das sind die Minifiguren. Dann kommen wir zu. Der Box, da muss ich leider Platz machen, die ist gewaltig, <lacht> also recht groß. Die Box. Ja. Ja, reicht ist sie nicht. 
muss sich aufstellen. So. Das ist eine riesige Box. Man sieht hier zum Beispiel, dass da die Minifiguren nicht abgedeckt sind. Und bei manchen auch von Deutschland herkommende Verpackungen. Da sind alles drauf. Auch auf der Seite sind alle Minifiguren, alle zwölf, drauf. Und da zeigt auch wieder die Bewegungsmöglichkeiten dieser Minifiguren. Auf der Seite sind äh, einzelne Bilder von intern des äh, Museums. Das war das unten. Ups, da. Und hinten ist so gut wie nichts los, abgesehen von der Warn Warnungsaufschrift. Das ist wieder die Box. Großes. Es sind ja über 5000 Teile und waren äh, 21 verschiedene ähm, Pack, also nummeriert 21 verschiedene Bauabschnitte. Und hier die Bauanleitung. So sieht das aus, hier vorne. Das ist das gleiche Bild wie auf der Box, also die Frontseite der Box. Hinten sind auch diese vier Abbildungen, die auf der Seite der Box abgebildet sind. Die Bauanleitung ist äh, geklebt, nicht klammergebunden, sondern geklebt, ja, sonst wäre es nicht möglich. Das ist auch eine dicke. Die gesamte Bauanleitung hat 200, äh, 249 Seiten. Und äh, Abschnitte, Bauabschnitte ist da anders als bei Lego zum Beispiel. Da werden sie immer mit der ersten Zahl ist die, ähm, wie sagen wir, die Beutelzahl, also die Nummerzahl von der einzelnen Bauabschnitte, also das 21.1, zum Beispiel hier, das sind zum Beispiel Minifiguren, hier oben steht das. Und das erste ist, ja, sieht so aus. Die erste Seite. Das, da will ich mich täuschen, muss das, glaube ich, das, das Bücher, das, weiß ich nicht, das, das, ich glaube, das ist das Bookstore oder was das ist. Ne? Das wollte ich auch mal haben, habe ich leider auch nicht bekommen. Dieses Set. Habe ich dann auch ziemlich schwierig zu bauen. Das Aufbauen ist ziemlich ähnlich wie bei Lego. Da wird nichts ausgegraut oder gesättigt oder entsättigt. Es bleibt immer gleich, die Farben. Das Einzige, was ab und zu drauf, drauf sieht, sind Pfeilen, die man äh, sieht, wann äh, wo und wo was kommt da zum Beispiel. Sieht man hier die roten Pfeile. Die, wo die einzelnen Steine raufkommen, draufkommen. Dann kommt einer der, der zweiten Abschnitt, das wohl schlimmste für mich <lacht> zum Aufbauen gewesen ist. Und dann etwas, was mich auch seltsam ist, die Farbe der einzelnen Steine. Und, ähm, ich sag mal, Ten und äh, Dark Ten sind, man sieht den schon, aber zum Beispiel dieser Stein hier, der 2x2 Stein hier, der sieht ja hier nach einem dunklen Braun aus. An Möglichkeit ist es dunkelblau. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum das so ist. Ich weiß noch, am Anfang, als ich den aufgebaut habe, suchte ich, suchte und ist dieser 2x2 dunkelblau. Kein einziger, es war nur dunkelblau. Und gesagt, da muss es auch dunkelblau und nicht dunkelbraun. Das Lustige ist natürlich, auf der rechten Seite sieht man, dass es eigentlich dunkelblau ist. Ja. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Und eben das, was ich meine, die Hölle beim Aufbauen war das, dieser Teil hier. Das, das war wirklich, äh, da hatte hat ich da 120, 120, dann jeweils 10 von diesen Platten und dann 120 von diesen Lampensteinen. Und du musst mit denen zweimal 
dieses äh, Boden aufbauen. Wie sieht man das am Schluss aus, die Boden? Das Zusammenkommen. Und das war wirklich das äh, Extremste, weil da musste man wirklich gut schauen, wo die einzelnen Steine raufkommen, um, um eben dieses Muster zu bekommen. Wenn man es eben falsch aufbaut, sieht man, wird das Muster anders und das sieht wieder nicht gut aus. Etwas, was auch noch schwierig war, war dann nachher auch immer das mit dem Boden, war das untere Teil des Bodens zu bauen, das da. Und dann am Schluss alles, die einzelnen Segmente von diesem Boden zusammensetzen und dann rein zu friemeln, da in den, ach, also das jetzt hier gut sieht, hier reinzusetzen, auf dem Boden da, auf die, auf die 32x32 Platte, das war... Äh, da habe ich mehrmals geflucht, weil jedes Mal ist wieder etwas runter abgefallen und da musste ich wieder reinsetzen. Ja. Na gut, aber sobald man diesen Boden fertig gebaut hat, ist es relativ, sagen wir Anführungszeichen, nicht mehr so extrem frimmelig zu bauen. Es geht relativ gut, das Ganze abzubauen. Also man sieht, also Aufkleber gibt es auch wie ihr hier seht. Es ist, äh, wie gesagt, das Aufbauen ähnelt sehr am Lego. Aufbauen. Das Problem ist, äh, diese, äh, es fällt auseinander. <lacht> das ist auch etwas, was bei denen hier die Klapp Klebekraft oder diesen Dings, das ist schon so gewesen, was ich bekommen habe. Es ist kein neuer Set, ich habe es ja getauscht mit jemand anderem, der das Set aufgekommen hat. Er hatte gesagt, der Bein war das schon so. Wenn es erst mal aufgebaut ist, ist mir auch die Seite rausgefallen. Ich habe es letztes Mal besser reingeklemmt. Aber... Äh, also gleich. Das ist halt kein Lego. <lacht> Obwohl jetzt der Ximbau hat sich jetzt in letzter Zeit auch schon viel gebessert. Ihr seht besonders. Okay, das ist halt so. So, und jetzt gehen wir zum, äh, zum, zum Modularhaus. Jetzt werde ich Stock für Stock, also ach, Stock. Ich sage immer Stock, weil. In der Schweizer Deutsch sagt man Stock auf Deutsch Etagen. Und ich verwechsel das immer. <lacht> okay, ich meine Etagen. Zuerst das Dach. Es ist ein Flachdach mit dem Oberlicht. Hier sieht man es. Es ist wirklich gut gebaut, dieser Flachdach. Mit mehreren, also mit zwei Plattenschichten. Ich weiß nicht, ob das jetzt sieht. Das sieht hier das sind zwei Plattenschichten drauf, dann Steine. Und am Schluss ganz oben auf dem Dach wird gefliest. Die Fliesenqualität ist so lala. Es hat mehrere kleinere Kratzen, Kratzer. Die, besonders die schwarzen sind matt, würde ich sagen. Manche von denen sind glänzend, manche äh, diese Fliesen. Besonders eben die schwarzen sind wirklich matt. Nur die grauen, also die dunkelgrauen und die beige sind einigermaßen glänzend, aber wenn man genau beim, also ich weiß nicht, das sieht mit dem Licht, man sieht, dass ab und zu solche seltsame ja, Kretzer oder ich weiß nicht, was das ist. Ja, ein Schmiergel. Hier so Schmierungen oder was das ist. Keine Ahnung. Aber sonst, wie gesagt, es ist recht stabil. Es fällt nicht auseinander, es ist recht, recht stabil. Dach. Dann die zweite Etage. Muss ich jetzt sagen, die sieht auch sehr gut. Es ist auch stabil. Die zweite Etage. Da haben wir äh, die größeren Fische drin, dann äh, ein Delfin, obwohl ein Delfin ist kein Fisch, gehört auch zu den Säugetieren. Säugetiere. 
Während die Haie, das sind Fische. So viel weiß ich vom Tierreich, aber ich kenne mich da auch nicht groß aus. Äh, so sieht uns. Wie gesagt, ich kann das kippen, das, kippen. das fällt nicht raus. Das hält schon, also von dem her muss ich schon sagen, das hält schon. Intern gibt es ein paar äh, Aufkleber, das, die waren schon geklebt, da habe ich nicht ich geklebt, sondern der Vorgänger, der das Set gekauft hat. So, und jetzt von der anderen Seite. Sieht man das ja auch schon. Ne? So. Und nun gehen wir zum nächsten, die erste Etage. Also die zweite Etage, nicht die erste. Ja, wir holen uns aus. <lacht> die zweite Etage, mit diesem Erker vorne. Und hier, mit der ersten Etage, gibt es einen äh, Walskelett. Ich nehme an, das ist ein Wal. Obwohl es sieht sehr seltsam aus als Wal. Und auch wieder mehrere kleinere Fische. Das ist ja ein Maritimes Museum, das heißt alles Meereslebewesen. Auf der anderen Seite, das ist der letzte Wahl. Und die Treppe. Und da grünes. Ja, das sieht man, was zum Beispiel nicht groß hält. <lacht> das Gelände hier, das Treppengelände, das hält überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, nicht aber sehr schwach. Das war die zweite, also ja, die zweite Etage, ja, aber ja, das ist die, was, die untere Etage, die erste Etage, die man sieht. Äh, die man nimmt an. Ja, ein Deutsch. So sieht das aus. Und hier sieht man dieses Muster, das dieses Art Schachbrettmuster, wo eben gebaut ist aus Lampensteinen. Und das war wirklich das Friedlichste, was ich gebaut haben. Aber sobald das natürlich alles zusammen ist, hält das. Also das ist wirklich stabil. Das Einzige ist hier auch wie dieses Treppen. Das Treppengelände, wo wirklich, das ist das Einzige, wo wirklich immer auseinanderfliegt und wirklich stark äh, herumschwa, äh, wie sagt man, herumdreht da. So, das Haupt, äh, ah, da muss ich auch sagen, das, ich, ich mache es nicht auf, äh, der Eingang, der Haupteingang, die, diese Türe hält überhaupt nicht. Wenn ich das, sobald ich es aufmache, fliegt es auseinander. Ich weiß nicht, ob es bei mir so ist oder auch bei den anderen. Und hinten gibt es auch noch einen kleinen Eingang, eine Art Notausgang, wie wir haben. Und die, diese Tür halt, hält gut. Also, wo normalerweise bei chinesischen Herstellern diese, meistens dieses Problem mit diesen Türen haben, dass sie relativ schnell wieder aufklappen oder überhaupt, jetzt sehe ich das nicht da, da. da das hält gut, es geht, geht nicht auf, ohne dass man selbst aufmacht. Und das Schöne ist natürlich dieses Detailreichtum Reichtum von den verschiedenen Sachen, dieses Museum intern wie auch außen, das ist eben, deswegen gehört das eines der schönsten äh, zu Bauhäuser. Obwohl ich habe leider noch nicht viele Bauhäuser gebaut. Deswegen kann ich jetzt nicht groß sagen, was, ob es besser gibt. Vielleicht gibt es auch besser. Aber das Maritime Museum ist einer der bekanntesten überhaupt. Das sieht man natürlich auch hier, oder? Die einzelne Teilreichtum dieser einzelnen, da ist ja wieder Snob-Technik verwendet, um diese, auch diese Treppe zu machen. Das, das gleiche gilt natürlich auf der Boden, das ist alles. 
Knottechnik. Ja. So, jetzt baue ich das wieder zurück. Und zwar diese hier. Ich komme dann auf. Da. Auch beim Zurückbauen muss ich immer schauen, weil sobald man da irgendetwas zu schnell oder zu stark rein schlägt oder so fliegt es irgendetwas wieder auseinander. Dann ist der EOT. Ja, das ist schon etwas schräg. Ja, das sieht man wieder, wenn man etwas auseinander. Es sind immer diese Treppengelände, die halten nicht. Das ist das Einzige, was wirklich schlecht hält. Das ist der, was diese einzelnen Runden. Ja, das sind wieder die, diese Teile hier. Die halten wirklich nicht bei, bei Ximbao. Ximbao. So, das probiere ich nochmal. Das müsste jetzt gehen. Das ist auch wieder gerade sein, sonst geht das nicht. Das ist alles gut. Das ist gut. Es ist oh, jetzt ist wieder. Ja. <lacht> Schon keine Angst gehabt, dass irgendetwas runtergefallen ist. So, das nächste. Dann die nächste Etage. Ja, Rauf zu bekommen. Hier muss ich da schauen. Treppengelände, das zu Eulen. So. so, jetzt ist gut. Am Schluss das Dach, das ist das einzige wirklich stabilste von allen. Das Dach ist kein Problem aufzusetzen. Am Schluss sieht es so aus. Das sieht wirklich gut aus. Wie von vorne, so also auch hinten. Für vorne ist es ein bisschen schöner, aber auch hinten ist es nicht schön, muss ich sagen. In diesem Notausgang oder Hinterausgang. Das sind auch verschiedene Ärger. Und eben vorne sind es extrem viele Details. Also das zum Beispiel, der große Ärger, die Fensterwerke da. Der Briefkasten, die Lampen, der Ort Blumen, das äh, Haupttor und eben so verschiedene Verzierungen. Das zeigt eben schön diese Art, äh, was kann man das sagen, so im 18. Jahrhundert äh, typische Fassaden. Ich weiß nicht, ob das 18. oder 19. Jahrhundert sehr wahrscheinlich eher diese Bauart. Okay, das war's. Das war das Maritime Museum. Es ist kein neues Set, es ist ziemlich alt. Ich habe so wahrscheinlich schon viele von euch schon gesehen oder selbst dieses Set haben. Ich finde es noch schön, also von dem her, ich wollte es unbedingt haben. Ich habe eben lieber gehabt, dieses, äh, dieses hier, als diese chinesische diese Bagoge oder wie die hieß. Obwohl die Bagoge mehr Teile hat, aber sie war extrem langweilig zu bauen. Weil da hatte man, man musste immer das gleiche. Es waren glaube ich fünf oder sechs Stockwerke. Ich glaube über 6000 Teile. Und das war immer das gleiche, das Aufbauen. Ähnlich wie das ähm, Taj Mahal oder auch das letzte davon. Ähm, das war es das jetzt von Lego, ja das äh, Kolosseum, genau, ja. das Kolosseum von Lego. Äh, es war immer das gleiche, immer das... Ich habe es einmal aufgebaut, aber mir gefiel es halt nicht so. Da kam eben dieser 
der ich da kennengelernt habe über, über, das, über Ricardo. Das ist eine Kaufplattform hier in der Schweiz, ähnlich wie eBay, wo man verschiedene Sachen kauft. Und diese hat mir eben geschrieben, wo, ob es Möglichkeit gibt, das mit einem Tausch. Und da habe ich gefragt, was wollte er mit mir tauschen um diese Rings zu bekommen. Er sagte mir sofort, ich tausche das Ganze. Ich hatte eigentlich sind das zwei Tausch gewesen. Einen habe ich mit ihm, das also der große Set bekommen, habe ich diese hier, also die Manitier Museum. Da habe ich noch ein zweites Set, das war das Drachenboot, auch von Ximbau. Und das Drachenboot habe ich dann mit getauscht mit dem, das zeige ich nächstes Mal. Ja, wahrscheinlich das von Xegao, ist das das Eck, äh, oh, jetzt weiß ich nicht, ist das das Eck, Dingsbums, der Laden da oder so, so also heißt es eben, ich zeige das nächstes Mal. Obwohl Xegao äh, hatte ich immer schon ein bisschen, äh, Xegao sind glaube ich die meisten von denen äh, geklaute Mox so viel ich weiß, bei Xegao. Bin ich halt nicht sicher. Also bei einem bin ich ziemlich sicher. Ich habe, das, ich habe zwei Xegao Modul Modul Heute ist das. Habe ich einen Knoten in der Zunge. Das Modul, also Modularhäuser. Einen ist eben das, das wie heißt das jetzt? Das romantische Restaurant. Das ist aber ziemlich genau eine Kopie vom, äh, vom, vom, vom Pariser Restaurant vom Lego, nur größer. Und das zweite ist eben dieses Eck, äh, wo ich da habe, das Eckgebäude äh, oder Eckladen heißt es, glaube ich. Und das wurde, ist, glaube ich, auch ein Mob von Ihnen. Ich muss da eine Re Recherche machen, von wem das genau ist. Okay. Beim Museum bin ich nicht sicher, ob das auch eine, ein Mock ist. Da bin ich nicht sicher. Das könnte natürlich auch sein. Da habe ich nicht nachgeschaut. Ah, okay. Na, schau das nächste Mal. <lacht> Ciao, bis zum nächsten Mal und bleib mir gesund. Thank you.